Hello. Hello. Good evening, everybody. Hello, Arkum. Entry to Malayalam UPSC like a Kritiamaya Swagadam. In the December Path. In the December Path in the Pratagada Nangal Karayalam. And then Andarashtra Manusha Vagasha Dinavanale. Okay. Up a year to December Ne. A little December Path in the Pratagada Nangal Karayam. And then Loga Manusha Vagasha Dinavanale. Kapi Paranagarium just on the Shradigia. Although good, Namalkinat live startium. Upon the Nalaki Distapadi Angle, Nalandia Parama of the Yoga Pigal Lake Share Ega, the Bolatan channel subscribe Ega. Although upon WhatsApp community, good in Nal join Chedangel, Henry Nal Korikuna, Urubad Sathiagal and a carrying a local Nalkandia by two. I think. You can hear me. Okay. Uh, then, in the little carrier, uh, entry for a pudia, uh, number there at free trial and Kurcha Paranirno, other Kadangal Ubioga Pertia and the Pradeshikino, other to pump, Arthur Garium nor another entry day, uh, IS coaching in the Uru two year mastermind Adava, gold batch Nangala Adava, subscribe Egyanangila de. Nangalke, Iparana, Uru moon worship the additional validity. A additional validity and the Raman, the Nulku Pududa, Namal upload Iena, videos of Idaborilla, Ella, Cardinal, the Nulkandium, within a Baka Maite, Lepia Magana the Idiki. Okay, Abe Rigarium, Nangalic two years in day, posed at the Ainal, Nulkandium by two. Iparana Ridil, moon the worship, additional validity in Nulk, Lepia Magana. Adite Mupad Admissional Kairikim, Idilepia Maganada. Other upon Idilish Radikan Nagarim, Iparana extra three years in the Nulk, gold batch features and Davila, this Amethan, Amla Plodiana, Ella videos from current affairs related idol, a carrying local Nulkandium, within a Baka Maitilepia Maganada. First of all, in Iparana Ram Temple and Dalle, Ayothele. Okay, up a Ram Temple Verum, Adina Baka Maita. Make a little stalat in the villa, either Borilla Sangadigal of Kandi and the Kudan. Top of a man, Edengalum Valia, Ridila infrastructure development, carrying Loka Venum and the other Valera Valia Ridil and the impact in Dakan the Idi. Okay, then Artha Piji Lake of Amula Verum. It's okay, regional idol, a little political idol like Ariana. If a day, if a Kerala government, Yendra Sarkarum, the Milan, then Valera Valia Ridila, Prastangal under. Okay, and then Ibarana Padadigal scheme gul de naming um I banda pata or about a prastangal and dale. Okay, a be scheme gul de naming um I banda pata or prastan dana. If a day Punjab sarkar, e Aishman Bharat and the Varana, then a pair of martyr. A padinda baga might have been the guardian dana. E means Kendra sarkar, Parana e deale, pair and alganilla ingilandium. Other infrastructure cost to look on the state government, you can Then article 370. If we have a parent, we have a Supreme Court article 370 related idea. Case is the Okay, now Jammu and Kashmir political party. Okay, what is the article 370. This is the article 370. This is the article 370. This is the Supreme Court. 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 This is the at the Mahua Maitra, Namalinda Paranjitan and the Ibarana Mahua Maitra and the other day expel the tender Ale, Ibarana Lok Sabil. Aba e expel either the Gariman or Ayamanana Lok Sabil expelina, Padina la Matalane, Panamangi Chodim Chodicha de Berilale. Okay, the committee a recommendation pragaravana. Above it, West Bengal already were an anatomal congress in the MPana. Other upum, Ibarana, Pradibaksha Sakinga, okay. 
ഇവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ സഭയിൽ നിന്ന് ബോയ്ക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാക്ക് ഔട്ട് വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൻ സ്റ്റാലിൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആറായിരം കോടിയുടേതല്ല ആറായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന സൈക്ലോൺ ബാധിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഈ പറയുന്ന തെലങ്കാനയുടെ ഫസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇന്നലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ഭവനം തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രേവന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഈ പറയുന്ന ഫ്രീ ബസ് റൈഡ് ഫോർ വുമൺ ഇത് മുമ്പേ കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്തതാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോക്സോ കേസുകൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ പിന്നീട് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല പഠിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾക്ക് യു പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്തൊരു കാര്യം ഗ്രീൻ ടേർട്ടിൽസ് ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പല രീതിയിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ സി ഒ പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സി ഒ പിയുടെ ഭാഗമായി വന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ടേർട്ടിൽസ് ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ക്രൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് ഫോർ പി ബി ടി അഥവാ ഈ പറയുന്ന ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നിച്ചോങ് എന്ന് പറയുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇത്രയും അധികം മഴ ഉണ്ടാക്കിയത് ദൻ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് സി ഒ പി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ സി ഒ പി ട്വന്റി എയ്റ്റ് യു എ ഇയിലാണ് നടന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദുബായിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയോട് കൂടിയായിരുന്നു സി ഒ പി എ ലോകം എന്ത് നോക്കി കണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഈ പറയുന്ന സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സമയത്ത് പോലും നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബിലോയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ടെൻ മീറ്റർ വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന സി സർഫേസ് ഉയരവും ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കമന്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം എന്താണ് അൽ ജാബർ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ കാരണം ഇത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓയിൽ കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സി ഒ ടു എമിഷൻ കുറക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ആകുമ്പോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും സന്നദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സാന്നിധ്യം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവലിലേക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവലിലേക്ക് ദുബായ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ലോകത്തിന് സ്വാഗതാർഹമായ രീതിയിലാണ് സി ഒ പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ദെൻ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരു ഇറാനിയൻ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ അല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നോർത്ത് കൊറിയ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഭീകരമായ രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെതിരെ യു എസ് സൗത്ത് കൊറിയ ചൈന സോറി ചൈന അല്ല ജപ്പാൻ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയ
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പഞ്ചാബ് ഗവൺമെന്റ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോ നോർത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റുകൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബി ജെ പി അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഭരിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ആ മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ എ എ പി ഭരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന ഡൽഹിയും സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഒന്ന് യു ടി ആണ് ഡൽഹിയും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്നാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് സെന്റർ അതിപ്പം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് മന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലേക്ക് പുതുതായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഈ ആം ആദ്മി ക്ലിനിക്സ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിൽ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ സ്പോൺസേഡ് സ്കീമുകളൊക്കെ അത് സെൻട്രൽ സർക്കാർ പറയുന്ന രീതിയിൽ പേര് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിന് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന പോക്സോ പോക്സോ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പോക്സോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്പെഷ്യൽ കോഡ്സ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അവസാനിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ലോ റൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ നോർമലി ഇരുപത്തിയെട്ട് കേസുകളാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടുകൾ എവരി ഇയർ സാധാരണ രീതിയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കേസുകൾ പെർ ഇയർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യലി എൻവിഷൻഡ് ആണ് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇത്രയും കുറവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ കോർട്ട്സ് ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേലുള്ള ബേർഡൺ ഒഴിവാക്കുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ജുഡീഷ്യൽ ബേർഡൺ ഒഴിവാക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കോർട്ട്സ് ആയാലും ട്രിബ്യൂണൽസ് ആയാലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് റീസെന്റ്ലി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോഡ്സ് ഇതെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ പോക്സോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോഡ്സ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കോഡ്സ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു എൻഷ്യർ സ്വിസ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുക എന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ ദെൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെയുള്ളത് എൻ സി ആർ ബി നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ ആ ഒരു തലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന റേപ്പ് കേസസ് അതേപോലെ തന്നെ പെൻഡൻസി പെൻഡിങ് കേസസ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കേസുകൾ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടിൽ എന്താണ് വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേസുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്തൊരു കാര്യം ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയാണ് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി ഈ പറയുന്ന ഓറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ മോബി അപ്പൊ മോബിയിലുള്ള ഓറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇവരെന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രിഡ്ജ് കൊളാപ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ വ്യക്തിമായ ആളുകൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ പീപ്പിൾ വെർ കിൽഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് സ്നാപ്പിഡ് ഇൻ ദി ലോ ടൗൺ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്പനിയോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ പെൻഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെ കൊളാപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കമ്പനികൾ അപ്പൊ ഈ കമ്പനികൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓറിയ എന്നാണ് ഓറിയ എന്ന് പറയുന്ന
അതനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ നെസ്റ്റിംഗ് റേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇവരുടെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ വേസ്റ്റ് കേസ് ക്ലൈമറ്റ് സിനാരിയോ നെസ്റ്റിംഗ് റേഞ്ച് കുഡ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ഓവർ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പോയിന്റ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഏരിയ ടു ഇൻക്ലൂഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഇറ്റാലിയൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് കോസ്റ്റ് ലൈൻസ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് ഏരിയയിലാണല്ലോ ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാണ് ഈ ബാക്ടീരിയാസ് അപ്പൊ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള ജീവികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വളർന്നു വരും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് മാതിരിയുള്ള സംഗതികളല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രശ്നം ഒന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റിക് ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി വരും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഫുഡ് ക്രൈസിസ് വരും അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ന്യൂട്രീഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ എന്താണ് ബാധിക്കുന്നത് അതേപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൈസിങ് ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ നെസ്റ്റിംഗ് റേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി അവരുടെ മീൻസ് ഈ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി കൂടുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി കുറയുകയോ ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻസ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് ചെയിനിൽ എ ബി സി ഡി അപ്പൊ എ എന്താണ് ബി എ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സി ഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെ ഒരു മീൻസ് എന്താണ് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ബിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ അത് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പൊ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല എയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്കേഴ്സിറ്റി വരും അപ്പൊ ബിക്ക് സ്കേഴ്സിറ്റി വരുമ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റു ഫുഡ് ചെയിനിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും അതെന്ത് ചെയ്യും ക്ലൈമറ്റിൽ വളരെ വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും അതേ സമയത്ത് ഇനി എയില് ഇൻക്രീസ് ഒന്നുമില്ല ബിയിൽ ഇൻക്രീസ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ ഡിക്രീസ് വരുന്നു അത് എ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ബി പിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയുന്നു എന്ന് വെച്ചോ ഡിഗ്രീസ് ആകുന്നു എന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന സിയുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ അപ്പൊ സിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയും ഡിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഇവിടെ കൂടുതൽ വരും അപ്പൊ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രേയർ തിന്നാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ബി അല്ലാത്ത മറ്റൊരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇവിടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ എ ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് ചെയിൻ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയനിൽ വളരെ വലിയ ഇമ്പാക്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തൊരു കാര്യം ഹണി ഗേഡ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഹണി ഹണ്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അവരുടെ സിഗ്നൽസ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്ലിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഇത് റിസേർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ആഫ്രിക്കൻ ഹണി ഗീഡ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് റെസ്പോണ്ട് ടു കൾച്ചറലി ഡിസ്റ്റിങ് സിഗ്നൽസ് മെയ്ഡ് ബൈ ലോക്കൽ ഹ്യൂമൻ ഹണി ഹണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹണി ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ സിഗ്നൽസിന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഈ സയൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ ഇമോഷണലി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങ
ഈ ഡ്രോട്ടിനോട് മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഡ്രോട്ടിനോട് മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്രോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെയ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ജെനറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ഓഫ് മെയ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റനേറ്റ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ വൈൽഡ് ആഡ് മിക്സർ ഡ്യൂറിംഗ് ക്രോപ്സ് ഇനീഷ്യൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പേസൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫൈൻഡിങ് ക്ലാരിഫൈ ദി കണ്ടിൻഷ്യസ് ഒറിജിൻ ഓഫ് മോഡേൺ മെയ്സ് ആൻഡ് റൈസ് ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദി ആന്ത്രോപജനിക് മെക്കാനിസം അണ്ടർലൈൻ സ്പ്രെഡ് ഇൻ അമേരിക്ക അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മെയ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനം ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഈ ഇത് അമേരിക്കയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തൊക്കെ ആന്ത്രോപജനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പഠനത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പും രണ്ട് മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈയിൽ വന്നൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അതേപോലെ തന്നെ സെൻസിബിൾ ഡയറ്ററി ചോയ്സസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ളത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സസൈസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെൻസിബിൾ ഡയറ്ററി ചോയ്സസ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡെത്ത് ഇൻ അഡൽസ് അപ്പൊ ഈ ഹെൽത്ത് ഡിസീസ് അതേപോലെ തന്നെ സർക്കുലേഷൻ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഈ പറയുന്ന അഡൽസിൽ അഥവാ യുവാക്കൾ എത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം പീപ്പിളിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ദാറ്റ് മോഡറേറ്റ് ടു വിഗറസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് പോലെയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയർ കേസ് ക്ലൈമ്പിങ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിക്സ് എക്സസൈസിങ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ടി വി കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോ അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് എന്തുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ സ്പോർട്സ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്വിമ്മിങ് ഇതുപോലെയുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലായാലും ബോഡിയിലും ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ഡയറ്ററി ഫുഡ് ഇപ്പൊ ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നവംബറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ് എത്രമാത്രം ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ് ഇപ്പോ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് ഈ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായ ഡയറ്റിംഗ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന സൗണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ സ്ലീപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് വളരെയധികം അപ്പൊ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽസ് സെറ്റ് അറ്റൻഷൻ ലേണിംഗ് മെമ്മറി ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്ലീപ്പ് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സ്ലീപ്പ് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പല രീതിയിലും മൈനർ സ്ട്രെസ്സുകളെ പോലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ
അതേപോലെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂട്രീഷൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്റ്റിമുലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ആകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ വെയ്റ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല സംഗതികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മാട്രസ് അഥവാ കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ബട്ട് യൂസ് എ പില്ലോ നോട്ട് ജസ്റ്റ് യുവർ ആം ദെൻ ടു റെഡ്യൂസ് നെക്ക് പെയിൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സൈഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് മലന്ന് കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രെയിൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പല റിസ്ക്കും ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ ഈ സൈഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു പില്ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ മാട്രസോ മീൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആവും അപ്പൊ ഒരു സെവൻ ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മളെ പി ബി ടി ജി എന്ന് പറയുമല്ലോ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കുലർലി വൾണറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പല സ്ഥലത്തുനിന്നും പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കുലർലി വൾണറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പി ബി ടി ജി ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം ഇവർ ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പി ബി ടി ജി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് എയ്തർ ആർ ഡിക്ലൈനിങ് ഓർ സ്റ്റാഗ്നൻ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ ഇവർ ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവര് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആണ് അപ്പൊ വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത മറ്റു പല ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകളും അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പ്രീ അഗ്രേരിയൻ ടെക്നോളജി എക്കണോമിക് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ലോ ലിറ്ററസി ഇതുപോലെയുള്ളത് കാരണം അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റാഗ്നന്റോ ആയ അപ്പൊ ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങൾ എഴുപത്തി അഞ്ചോളം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ട് സ്റ്റേറ്റ് യൂട്ടികളിലായിട്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് തരത്തില് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒഡീഷയിൽ പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് എ പിയിൽ പന്ത്രണ്ട് ജാർഖണ്ഡ് ഒൻപത് മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഏഴ് തമിഴ്നാട് ആറ് കേരള ഗുജറാത്ത് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതുപോലെ പല രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെവന്റി ഫൈവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് ലാക്ക് അപ്പോ ഇവിടെ എഴുപത്തി അഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെറും ഇരുപത്തി ഏഴ് ലക്ഷം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വളരെ ഭീകരമായ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് പല രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതി ആദിവാസി ന്യായ മഹാഭിയാൻ നമ്മൾക്കറിയാം അന്ന് ആരുടെ ആയ ബിർസ മുണ്ടിയുടെ ആ ഒരു പ്രതിമയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്തതാണ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കുലർ ഈ വൾണറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് റോഡ് അതേപോലെ തന്നെ പവർ വീടുകൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൊബൈൽ കണക്ടിവിറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് പി എം പി ബി ജി ടി ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പതിനയ്യായിരം കോടിയുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർ
ബാക്കിയുള്ള കോടി എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പത്തൊൻപതിനായിരം കോടിയും എന്താണ് ഈ ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എട്ടായിരം കോടി എന്താണ് ഈ പറയുന്ന റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെലവഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് ഇതിന് കുറച്ച് എന്താണ് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഏകദേശം ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം എന്താണ് പി വി ടി ജി വില്ലേജസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് പ്രൊജക്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ചലഞ്ച് ഫേസിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് കറന്റ് ഡാറ്റ വിച്ച് ഓൾറെഡി ബീൻ ഫ്ലാഗ്ഡ് ബൈ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് ഇത് ഇപ്പൊ ഏത് പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഡാറ്റ വേണം എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ ഡാറ്റകൾ വേണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഡാറ്റയുടെ അഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതേസമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാസ്റ്റ് സെൻസസ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നതുകൂടി എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പം അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാസ്റ്റ് സെൻസസുകൾ അനിവാര്യമാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വളരെ ശക്തമായ വാദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന വുമൺ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ക്രൈമുകൾ കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നമ്പർ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു എന്താണ് ചെറിയൊരു നമ്പറിൽ എന്തുണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിഗ്രീസ് സംഭവിച്ചിട്ടാണ് അതേ സമയത്ത് ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ക്രൈമുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മൊത്തം ക്രൈമുകൾ ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വുമൺ എതിരെയായിട്ടുള്ള ക്രൈമുകൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നാല് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ അപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്രൈം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മെജോറിറ്റി ഓഫ് ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂവൽറ്റി ബൈ ഹസ്ബൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് റിലേറ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ കിഡ്നാ കിഡ്നാപ്പിംഗ് അബ്ഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റേജിന്റെ അടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ അസോൾട്ട് ഓൺ വുമൺ വിത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് റീച്ച് ഹസ് മോഡസ്റ്റി പതിനെട്ട് ശതമാനം ദൻ റേപ്പ് ഉണ്ട് സെവൻ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കേസുകൾ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി അഥവാ സ്വാഭാവികമായും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഡൗറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അതേ സമയത്ത് കേസുകൾ എന്താണ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മെയിൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതിലൊന്നും മാറ്റം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈമുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് അപ്പൊ പണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ റിസർവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ലോസോ മാത്രം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമല്ല സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്രയും കാലം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡൗറി ബ്രൈബ് ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദൻ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ എൻ സി ആർ ബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഏകദേശം നാല് പോയിന്റ് നാല് കേസസ് ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ വർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് എന്താണ് അൻപത്തി ഒന്ന് എഫ് ഐ ആർ ഓരോ ഹവറിലും അൻപത്തി ഒന്ന് എഫ് ഐ ആർ
അതിപ്പോ ഏത് കാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയാലും കാസ്റ്റ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചാലും ഈ നിയോ ലിബർ എക്കണോമിക് എറയിൽ പ്രധാനമായും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സോക്ക് അബ്സോർബർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് സ്ത്രീകളാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡൽഹിയുടെ കാര്യം ഡൽഹിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കേസസ് ഈ പറയുന്ന ഡൽഹിയിൽ ഹയസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ക്രൈം ആണ് കൺട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് നാല് പെർ ലാക്ക് ആണ് അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന ക്രൈമിനിരയാകുന്നു അതേ സമയത്ത് നാഷണൽ ആവറേജ് അറുപത്തി ആറാണ് അറുപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ആവറേജിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ക്രൈമുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ക്രൈമുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പോലീസുകാർ ഇപ്പൊ പോലീസുകാരുടെ ഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയാണോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വിധി വന്നിരുന്നു അവ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ലിവിങ് ലിവിങ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയില്ലേ വിവാഹല്ലാതെ അപ്പൊ ഈ ലിവിങ് ടുഗദർ ആയി ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഈ പറയുന്ന കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പം ഇതിന് അനുമതി നൽകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി എന്താണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്തത് ലീഗൽ ആക്കാത്തത് അവ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ലീഗൽ ആക്കിയിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീഗൽ ആണ് എന്നിട്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു കോടതി പോലും അതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചു എന്ന രീതിയിലുള്ള പരാമർശം നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചതാണ് അതേസമയം ഈ പോലീസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തു റിയാക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് സിസ്റ്റത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ കേരളം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഹോം അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗാർഹിക പീഡനം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ലിറ്ററസി ഉണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ പോലീസുകാർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനത കുറച്ചുകൂടി പ്രബുദ്ധരായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ കേസ് എന്ത് ചെയ്യും കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി വുമൻ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇമോറൽ ട്രാഫിക് പ്രിവെൻഷൻ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് സതി ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ദൻ സെക്ഷൽ ഹാരാസ്മെന്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രിവെൻഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റീസ്ട്രസൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ആക്ട് ഇൻഡീസൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല ആക്ടുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൈമുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മിച്ചോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇത്രയും വലിയ രീതിയിൽ മീൻസ് എന്താണ് മഴ വർഷിച്ചത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്ന് തമിഴ്നാടു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അപ്പൊ തമിഴ്നാടു ചെന്നൈ റീജിയണിൽ രണ്ട് ദിവസം ഇപ്പൊ നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് തന്നെ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോ പ്രഷർ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേ ഓഫ് ബംഗാളില് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നവംബർ മുപ്പതിന് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ഡിപ്രക്ഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് നവംബർ രണ്ട് ഇതൊരു സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കോസ്റ്റൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് ദൻ നോർത്ത് തമിഴ്നാടുവില് ശക്തമായ രീതിയിൽ മഴ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാരണം ഓൾറെഡി എന്താണ് കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്ന കാറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാട്ടർ പേപ്പർ കൂടി വഹിച്ചു വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ
അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അർബൺ പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് പ്രാധാന്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു സീ സർഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന കരയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് വരിക ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൈക്ലോൺ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഇതെന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് മോർ ലൈക്ലി സിൻസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മാഡൻ ജൂലിയൻ ഓസ്കിലേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൈക്ലോൺ മെഷോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇന്റൻസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാഡൻ ജൂലിയൻ ഓസ്കിലേഷൻ എന്ന് പറയും മറ്റു പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സൈക്ലോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ എം ജി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെയർ ഓഫ് വെതർ അനോമലീസ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് ഈസ്റ്റ് വാർഡ് അറൌണ്ട് ദി വേൾഡ് വൺസ് എവ്രി വൺ ടു മന്ത്സ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടു മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലോ രണ്ടു മാസത്തിലോ ഒരു ഈസ്റ്റ് വാർഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എൽനിനോ ലാനിനോ എന്ന് പറയില്ലേ എവിടെയോ നടക്കുന്ന എൽനിനോ ലാനിനോ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലൈമറ്റിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഓറിയോലിസിസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വിൻഡിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സൈക്ലോൺ സ്ട്രോങ് ആകാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം സെമി കണ്ടക്ടർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചിപ്പുകൾ ടു എൻ എം ലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആറ്റം അപ്പൊ ഈ സൈസിലേക്കൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന സെമി കണ്ട ഇപ്പൊ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഹബ്ബായി വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ആയാലും എല്ലാ മേഖലകളിലും അനിവാര്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് എന്താണ് സെമിക്കോൺ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ മാഷ അമിനി ഫാമിലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫ്രം ലീവിങ് ഇറാൻ ഫോർ ഇ യു റൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ആളുകളാണ് അല്ലെ ഉള്ളത് മാഷ അമിനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റീസന്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റഡിയിൽ അല്ലെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലേ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ആർക്കാണ് പീസ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് അത് വേറൊരാളാണ് അല്ലെ ഒരു മുഹമ്മദി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവ ഇവര് മരിച്ചു അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ര ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ ഫാമിലി ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നു അടുത്തൊരു കാര്യം നോർത്ത് കൊറിയ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൈ സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പൊ അതിന് എതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൗത്ത് കൊറിയയും ഇതുപോലെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിടുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നോർത്ത് കൊറിയ സോറി സൗത്ത് കൊറിയ യു എസ് ജപ്പാൻ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ഈ
മൊത്തം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽ സിനിമക്കാലയ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇതിന് പ്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഓഫ് സമ്മേഴ്സ് ലോസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ലൂസനിങ് സോയിൽ ആഡ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള സാൻഡ് മൈനിങ് ഇതും മേഘാലയയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വലിയ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ലൈൻ സ്റ്റോൺ കോറിങ് അതേപോലെ തന്നെ സാൻഡ് മൈനിങ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇല്ലീഗൽ റാറ്റ് ഹോൾ മൈനിങ് ഓഫ് കോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയൻ റീജിയനിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഇതിനെയൊക്കെ സോയിൽ ആൻഡ് എയർ ഡിപ്രീഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊത്തം സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്ന ലോസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സോയിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറ ഫോണ ഇതൊക്കെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് എറോഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് റോക്ക് മാസസ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ റാറ്റ് ഹോൾ മൈനിങ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയൻ റീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയ മേഖലകളാണ് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഭീകരമായ പ്രതിസന്ധികളായിരിക്കും ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഗ്ലേഷ്യർ ലേക്ക് ഔട്ട് ബസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ജി എൽ ഒ ജി എൽ സി ഒ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇനി ട്രിവാൻഡ്രം എഡിഷനിൽ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന കൈറ്റിന്റെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം കൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് പണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കൈറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇതിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ പ്രൈമറി സ്റ്റുഡൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇ ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലാബ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പ്രൈമറി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബൂസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഓവർസൈസ് മൈഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഫ്രം കേരള ടു ഓവർസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് യു കെ മുമ്പൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ജി സി സിയിലേക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ യു എസ് കാനഡ ജർമ്മനി യു എന്നാണ് യു കെ യു എസ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇതുപോലെയുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് കൂടുതലുമായി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് സ്കോർ ലെസ് ദാൻ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാർക്സ് ഫോർ ഡിഗ്രി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ രീതികൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളുകൾ പഠിച്ച ആളുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിംഗ് ഇപ്പൊ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാകുന്നത് ചിലപ്പം ഒരു ആയിരം സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആകെ പ്ലസ് ടുവിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്റ്റുഡൻസിനായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്കൂളിന്റെ രീതിയെ ഇനി നിങ്ങൾ അതൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജിലേക്കോ ഒക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് എന്താണ് അവർ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ കോളേജ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ആൾക്കോ ഏറിപ്പോയ ഒരു നൂറ് ആൾക്കോ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ
പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇവര് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അപ്പൊ ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവര് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ ആളുകളായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കേവലം പഠനത്തിന് മാത്രല്ല പഠനത്തോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പി ആർ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സിന് പോകുന്ന ആള് ഇവിടുന്ന് കോഴ്സിന് പോയി ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവര് പി ആറിന് വേണ്ടി ഇപ്പോ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ കുറവുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന മൈഗ്രേഷനെ മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ രേവൻ റെഡ്ഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫ്രീ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു മീൻസ് പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പലതും ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രാജീവ് ആരോഗ്യശ്രീ സ്കീം ഇത് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മഹാലക്ഷ്മി സ്കീം അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹം എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇന്നലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പറയുന്ന എന്തായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു മഹാലക്ഷ്മി സ്കീം വുമൺ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺസ് ഓൾ ഏജസ് ഹു ലിവ് ഇൻ തെലങ്കാന കാൻ ട്രാവൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഈ തെലങ്കാനയിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അതേപോലെ തന്നെ വുമൺ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി കേരളത്തിലെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ കേരളത്തിലെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വനിതകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി കൂടി അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടാണ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പറയുന്ന വെഞ്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസ് എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റിലൂടെ നമ്മൾ അറ